आपके यहाँ आने का क्या मतलब है क्या तात्पर्य आप यहाँ क्यों आई हो देखिए हम लोग पूरा तरह से देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से सहारनपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए और उसमें भीम आर्मी तरह से पूरा एक्सोशन रहा वहाँ पर खास तौर पे दलित के घरों को पूरा टारगेट किया गया था एक वहाँ पर इस तरह का एटमोसफियर क्रिएट किया गया डर कम एटमोसफियर उसमें भीम आर्मी का अपना एजर्शन दिखाना चंद्रशेखर का सामने आना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आज दलित समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था और उनको जिस तरह से ये सरकार टारगेट कर रहा है बिल्कुल योगी हो या मोदी हो दोनों ने दिखा दिया है कि बिल्कुल एक दलित विरोधी सरकार ये है बिल्कुल सोशल जस्टिस विरोधी सरकार है तो आज उन्हीं के ही समर्थन में प्रोटेस्ट था तो हम लोग इसमें शरीफ हुए और इसमें शामिल हुए आज इस तरीके से आज़ाद सत्तर साल से ऊपर हो गए हैं और आज जो भारतीय संविधान के तहत के हम संविधान को मान रहे हैं संविधान की अवहेलना कर रहे हैं कि एक बार चंद्रशेखर आज़ाद को हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया उसके बाद में बिगर बताए और बिगर उसके जो इन पे रासू का लगा दिया ला फैकल्टी की स्टूडेंट है तो आपने इसमें क्या कहेंगे देखिए बिल्कुल रासू का जैसा कानून हो या यू जैसा कानून हो ये सारे कानून जो हैं ये देश में जो भी लोग डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को क्रिटिक करते हैं उन लोगों को चुप कराने के लिए कानून बनाए जाते हैं इससे पहले भी टाड़ा जैसे तमाम कानून थे तो हम ये मानते हैं कि जो भी इनके ऊपर रासुका लगाया है बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि जब देश के न्यायालय ने ही उनको रिहा कर दिया है पहली बात तो उन पर जो चार्जेस लगे थे वो बिल्कुल तरह से फर्जी चार्जेस थे लेकिन जब कोर्ट ने उनको बेल दिया तो वो उनके पास पूरा अधिकार था कि वो बाहर जाएँ अपनी ज़िंदगी अपने आराम तौर पर जिए लेकिन उसको रोक कर जो सिक्योरिटी एक्ट में उनको बंद किया है हम लोग पूछना चाहते हैं कि कैसा सिक्योरिटी मतलब किसी दलित ने अपनी आवाज़ उठाई है तो उसे देश का सिक्योरिटी इतना कमज़ोर तो नहीं है कि वो वीक हो जाएगा ये एक्चुअल में जो सिक्योरिटी है ये योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा अप्रीहेंशन है कि आज वो जिस तरह का दलित विरोधी सरकार है आज अगर चंद्रशेखर बाहर आते तो ज़रूर एक बड़ा आंदोलन होता और उनको शायद अपना गड्डी गद्दी भी छोड़ना पड़ता या कहीं ना कहीं सहारनपुर में जो आज पूरा घटना हुआ उससे उनको जो पूरा नुकसान झेलना पड़ा सरकार को वो उनका डर था कि आज उनके ऊपर चंद्रशेखर के ऊपर उन्होंने ये एक्ट लगाया बिल्कुल बेबुनियादी एक्ट है और हम मानते हैं कि इस तरह के तमाम एक्ट पहले विनायक सिंह के ऊपर लगा था या जैसे सिडीशन के पूरे कानून है ये सिर्फ देश में जो भी सरकार को क्रिटिक करता है उसके ऊपर जानबूझ के लगाया जाता है ताकि वो बोलना बंद कर दे तो हम मानते हैं कि एक स्वतंत्र भारत के अंदर सत्तर साल आज़ादी का अगर हो गया है और सच में अगर हम आज़ाद देश है तो इस तरह के कानूनों का यहाँ पर कोई भी जगह नहीं अगर आज अभी आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया शांति पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस की जो आज वर्वरता थी जो एक देखने लायक थी कि एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के बाद में उनको घसीटा गया और ये वीडियो में देखा और आप अब देखेंगे तो इसमें क्या इनकी भूमिका है देखिए कानून देश का जिस तरह से सरकार उसको इम्प्लीमेंट करता है वो दो हमेशा दो पक्षा होता है एक आज इसी कानून का यूज़ करके चंद्रशेखर को अभी जेल में डाला हुआ है उनके ऊपर आंसू का लगा दिया लेकिन इसी कानून का ही यूज़ करके हम लोग को ये बोल दिया गया कि इस जगह पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते अरे देश के अंदर हम रह रहे हैं देश के नागरिक हैं तो हमको अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है हम लोग बिल्कुल देश का संविधान बोलता है कि आप जाइए और आप अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए मतलब लोकतंत्र का होने का ही मतलब ये है कि कुछ ऑपोजिशन है यहाँ पर जो अपना आवाज़ बुलंद करेगा लेकिन आज जो भी यहाँ पर हुआ बहुत दुखीपूर्ण था कि यहीं पे ही लोगों का शोर तक पार दिया गया पुलिस उनको घसीटते हुए वापस लेके आया और हमको बिल्कुल बारीकी के पीछे कर दिया मतलब आज आप प्रोटेस्ट तो दूर की बात मतलब आपको बता दिया गया कि आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते प्रोटेस्ट करेंगे तो अभी इतना बड़ा बड़ा गाड़ी है उसमें भर के आपको अभी डिटेन कर लिया जाएगा या आपके ऊपर लाठी चार्ज हो जाएगा तो ये सब चीज़ें आज लोगों को डर आने के लिए मोदी सरकार पूरा कर रहा है कि आप डर जाइए आप प्रोटेस्ट करना बंद कर दीजिए आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दीजिए ताकि हम लोग रसूखा हो या जैसे भी कोई भी कानून हो उनके ऊपर लगाएँ और हम अपना मतलब हम सरकार को कोई क्रिटिक ना करें ये पूरा उनका आज डांटना चल रहा है मैडम एक एक तरफ कहा जाए कि भाई एक खाकी बूढ़ो है वर्दी मान लेते हैं कि सरकारी है लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत तो है क्या ये जब खाकी पहन के खाकी वर्दी पहन के ये अपनी इंसानियत ही खो देते हैं कि महिला को घसीटना या स्टूडेंट को घसीटना ये कहाँ का ये बिल्कुल देखिए पुलिस को पुलिस भी इंसानी है पुलिस को भी समझना चाहिए कि हम लोग जो भी जन आंदोलन करते हैं या जो भी प्रोटेस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं इस देश की स्वतंत्रता को बचाने के लिए लोकतंत्र जो है उसको बचाने के लिए ही होता है चाहे वो किसान आंदोलन हो या मजदूर आंदोलन हो या दलित आंदोलन जो चल रहा है 
तो ये सब कहीं ना कहीं पुलिस के जो लोग हैं मेरे हिसाब से वो भी इसमें शामिल ही होते तो अच्छा था लेकिन ये उनका नौकरी है उनको ऊपर से मैं नहीं मानती कि मतलब वो लोग खुद ये कर रहे हैं शायद उनको ऊपर से ज़रूर ऑर्डर आया होगा वो भी एक नागरिक ही है वो शायद भले ही आज हमारे साथ उसको होने का मन भी हो लेकिन जिस तरह का उसका ऊपर का कुछ होगा उससे ऊपर का पूरा सरकार का ऑर्डर होगा कि नहीं आप नहीं करेंगे तो उनको ये सब करना पड़ता है ऊपर का ऑर्डर होगा कि नहीं अगर कोई आगे आएगा यूपी भवन की तो आप जाके इनके ऊपर लाठी बरसा दीजिए कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हमको ऊपर से सवाल करने का आज ज़रूरत है आगे क्या योजना रहेंगे क्योंकि आज वो इस देश की और इस संविधान की मांग है कि युवा जनरेशन अधिक से अधिक निकल के आए देखिए बिल्कुल आज ये भी मैं भी का जो पूरा प्रोटेस्ट रहा या आखिरी नहीं था इसके बाद भी काफ़ी और अभी जब तक उनके ऊपर से रासुका नहीं हटता तो ये आंदोलन तो चलता रहेगा मजबूती के साथ और हम सब लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स खासतौर पर इसमें शामिल होते रहेंगे धन्यवाद